இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குவோர் மாலை முரசு செய்திகள் தொலைக்காட்சியின் படிப்போம் ஜெய்ப்போம் உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்ள சந்தேகங்களை தீர்க்கும் நிகழ்ச்சி தினமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு ஒல்லியா இருக்கிற டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு தோலு கடியில் வந்து கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க இல்லையா அது கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வித்தியாசமான டயபெட்டிஸ் எந்த டயபெட்டிஸ் டைப் ஒன்னா இருக்கட்டும் டைப் டூவா இருக்கட்டும் டைப் த்ரீயா இருக்கட்டும் டைப் ஃபோராக இருக்கட்டும் டைப் ஃபைவாக இருக்கட்டும் முறையான வைத்தியம் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த சக்கர நோயாளிகள் பின்னாடி பின் விளைவுகள் காம்ப்ளிகேஷன் டயபெட்டிஸ் காம்ப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் டயபெட்டிஸ்னால கிட்னி கெட்டு போகிறது டயபெட்டிஸ்னால ரெட்டினா கெட்டு போகிறது டயபெட்டிஸ்னால ஹார்ட் அட்டாக் வரது டயபெட்டிஸ்னால கேங்கிரீன் வந்து எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் எல்லா டைப்லேயும் வரும் எப்போ வரும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தால் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை வருஷ கணக்காக மாத கணக்காக டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் தான் முதலாம் வகை டயபெட்டிஸ் தான் ஃபோர் டேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலைன்னா ஐந்தாவது நாள் ஆறாவது நாள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏழு எட்டாவது நாள் டெத்து வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வேறு எல்லாமே சைலண்ட் டிசீஸ் ஸோ அதனால தான் டயபெட்டிஸை நிறைய பேர் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் டயபெட்டிஸுங்கிறது வரக்கூடியதுக்கு சான்சஸ் நிறைய ஒன்று வந்து ஜெனிட்டிக் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் நம்ம என்விரான்மெண்டல் இன்சல்ட் என்விரான்மெண்ட் தான் மெயின் என்விரான்மெண்ட்டு வாழ்க்கை முறை நம்ம மாறி போச்சு உணவு முறை மாறி போச்சு இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன்லாம் ஒரு சிலர் பார்த்தா ப்ரொட்டீனாக நிறைய சாப்பிட்றாங்க ஒரு சிலர் ப்ரொட்டீனே சாப்பிட்றது இல்லை கார்போஹைட்ரேட்னா நிறைய அது ஒரு டவுட் இருக்கு ப்ரொட்டீன் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க வந்து நல்ல பாடி பில்ட் பண்ணுறாங்க திடீர்னு வந்து இறக்கக்கூடியதே நம்ம பார்க்கலாம் அது ஏன் அது அதுவும் சுகருக்கு ஏதாவது சுகருக்கு அதுவும் சம்மந்தம் கிடையாது அவங்களோட மெட்டபாலிசம் நம்ம இயற்கையோடு ஒத்து போகிறது தான் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நல்லது இயற்கையோட மீறி நீங்கள் ப்ரொட்டீன் நிறைய போய் இது பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சிலர் இந்த பேலியோ டயட்டு கிட்டோஜினிக் டயட்டு நான் வீட்டு இதை வீட்டை குறைக்கிறேன் மசில் மாதம் கூட்டுறேன் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ இயற்கைக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம போகிறோம் உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து இது வரும் அதனால் அவங்க வந்து தே நெக்லெக்ட் நம்ம இவ்வளோ தூரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஹெல்த்தி பாடி நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது ப்ரெஷர் இருக்காது சுகர் இருக்காதுன்னு சொல்ல ஒரு ஒரு இன்னொரு இதில் மமதைன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவில் நெக்லெக்ட் பண்ணுறாங்க ஹெல்த்தை ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும் ப்ரெஷருக்கும் நம்ம இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி பிரெயினில் ரத்த குழாய் வெடிக்கலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் போல ஆமாம் ஆமாம் இது போல் இதெல்லாம் வரும் வணக்கம் ஒரு செய்தி பழக்கவணங்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி நம்முடன் பேசுவதற்காக சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய முன்னாள் பேராசிரியரும் மருத்துவருமான திரு பெரியாண்டவர் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் டைப் ஃபைவ் நீரழிவு நோய் சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறத சமீப ஒரு இரண்டு மூணு நாட்களில் பேப்பரில் படிக்க முடிஞ்சிச்சு என்ன சார் புதிய ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் அப்படிங்கிறாங்க என்ன நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டைப் ஃபைவ் டயபெட்டிஸை இப்போ சமீபத்தில் பேச்சு அடிபடுறதுக்கு காரணம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் ஃபெடரேஷன் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குது சர்க்கரை நோயை பற்றி உலக அளவில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்போட கான்ஃபரன்ஸ் வருடாந்திர கான்ஃபரன்ஸ் வந்து போன வாரம் பேங்காக்கில் நடந்தது அப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த டைப் ஃபைவ் டயபெட்டிஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம சென்சேஷனலாக பேசப்படுது பட் இது ஒன்றும் புதியது அல்ல அந்த ஃபைண்டிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்க சார் ஆக்சுவலி அவங்க சொல்கிறது வந்து மால் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடு டயபெட்டிஸ் அதாவது உணவு ரொம்ப சரியான வீத முறைப்படி நம்ம கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் எல்லாம் சரியான முறையான விகிதம் வேணும் நம்ம கேலோரி நமக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளவு கேலோரி எனர்ஜி அதாவது சக்தி தேவையான சக்தி வேணும் அதை பேஸ் பண்ணி ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு வரக்கூடிய டயபெட்டிஸ் இதுதான் ஓகே ஒவ்வொரு இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் ஏதோ ஒரு புது ஃபைண்டிங் இருக்கும் இது வந்து தான் பேசப்படுது எத்தனையோ ஃபைண்டிங் நடந்திருக்கும் பட் இது இவ்வளோ பேசுறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குங்க சார் அது இது ரிசர்ஜன்ஸ் அதாவது முன்னாடி நாங்கள்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிக்கிறப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்தே இதே மாதிரி நிறைய கேசஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மால் நியூட்ரிஷன் டயபெட்டிஸு பொதுவாக மால் மால் நியூட்ரிஷன் ரி ரிலேட்டட் டயபெட்டிஸ் வந்து பிஎம்ஐன்னு சொல்லுவோம் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு அதாவது மனுஷனோட உயரம் எடை அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுற ஒரு இது அந்த பிஎம்ஐ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒபீஸ் குண்டு ஒல்லியாக இருந்தால் ஒல்லி அதாவது மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிஎம்ஐ வந்து நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஆவரேஜாக இருபதுல இருந்து இருபத்தி மூணுலேருந்து இரு
அதான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேயே வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்ம படிக்க முடிஞ்சு அது என்ன உண்மை இருக்குது இல்லை ஆமாம் 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 இது வந்து அந்த காலத்திலிருந்தே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எக்ஸாக்ட்லி சொல்லப்போனால் ஜமைக்காங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் இந்த கண்ட்ரியில் அந்த ஜமைக்காவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து உலகத்துக்கு அறிவித்தார் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது நம்ம சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி நம்ம ப்ரைவேட்டில் பார்க்குற டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அந்த ஒல்லியாக இருக்கிற டயபட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு தோலு கடியில் வந்து கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க இல்லையா அது கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வித்தியாசமான டயபட்டிஸ் இப்போ பொதுவாக நம்ம டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் டைப் டூ டயபட்டிஸ் டைப் த்ரீன்னு எல்லாம் நிறைய படிப்போம் அதில் இது வித்தியாசமான டயபட்டிஸ் இது அந்த காலத்தில் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருந்துச்சு இடையில இந்த கேஸ் எல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இந்த மால் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் டயபட்டிஸ்ங்கிறது எங்களோட இதுல இருந்து கரிக்குலம் படிப்புல இருந்துச்சு இப்போ டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல அது இல்லாம போச்சு இப்ப மறுபடியும் அதை கொண்டு வர்றாங்க வேற டைப்னு போட்டு அதான் இப்ப மறுபடியும் வருதுன்னா அதை நோக்கி மக்களுடைய அதாவது வாழ்க்கை முறை ஹெல்த் ரிலேட்டட் விஷயம் அப்படி நகருதா அப்படி பார்க்கணுமா இல்ல அப்படி பார்க்க வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் இது ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறது என்ன கேட்டா அது வந்து குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்றத விட கூடுதுன்னு இல்ல இப்ப வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சியில இதை வந்து மறுபடியும் இது இருக்கு இதை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க இந்த காலத்து ஜென்ரேஷனுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு நாலேஜ் கொண்டு போகணும் அந்த எண்ணத்துல தான் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ டைப் ஃபைவ்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்பு டைப் ஒன்ல இருந்து டைப் ஃபோர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு டைப் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம கிளாஸ் டைப் ஒன் டைப் டூ நாற்பது வருஷமா நாங்கள் எல்லாம் சொன்னது தான் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய டயபட்டிஸ் ஸோ டைப் ஒன்ல இருந்து ஆ பிறப்பில் ஆமாம் பிறப்புன்னு கிடையாது இடையில ரெண்டு வயசுலேயோ மூணு வயசுலேயோ நாலு வயசுலேயோ ஆறு வயசுலேயோ எட்டு வயசுலேயோ குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டயபட்டிஸ் இது வந்து மெயினாக இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் இன்சுலின் உற்பத்தி ஜீரோ இன்சுலின் உற்பத்தியே இருக்காது உடல்ல ஆமாம் இன்சுலினே சுரக்காது எதனால இன்சுலின் உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய ஆர்கன் கணையம்னு சொல்லுவோம் பேங்கிரியாஸ் அந்த பேங்கிரியாஸ் வந்து ஒரு நோயினால பாதிக்கப்பட்டுரும் டேமேஜ் ஆகிடும் எந்த நோய் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம உடம்புல டெவலப் ஆக வேண்டிய ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பை மிஸ்டேக் நம்மளோட கணையத்தையே போய் டேமேஜ் பண்ணி இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனை ஜீரோ பண்ணிடுச்சுன்னா இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் இல்லைன்னா வர்ற டயபட்டிஸ் தான் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் அந்த குழந்தைகள் ஒரு பெக்யூலியர் இது நாலு நாள் ஐந்து நாட்கள் இன்சுலின் போடலைனா அவங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஆறாவது நாள் போடலைனா கட்டாயம் டெத்து அந்த மாதிரி இன்சுலின் டிபெண்டன் அது ஒன்று ஓகே அது குழந்தைகள்லேயும் வரும் வயசானவங்கள்லேயும் வரும் அதனால தான் டைப் ஒன் அந்த காலத்தில் ஐடிடிஎம்னு நாங்கள் படித்தோம் இப்போ டைப் ஒன்றுன்னு பேரை மாற்றிருக்காங்க ஏன்னா எல்லா ஏஜ்லேயும் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே டைப் டூங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்குற ஒரு நம்ம தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் இப்போ பார்க்குற டயபட்டிஸ் பேஷண்ட் எல்லாமே டைப் டூ டயபட்டிஸ் டைப் டூ டயபட்டிஸில் ரெண்டு வகையான டிஃபெக்ட் ரெண்டு வகையான குறைபாடுகள் ஒன்று வந்து இன்சுலின் உற்பத்தி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நூறு சதவீதம் இன்சுலின் வேணும்னா ஒரு தொண்ணி தொண்ணூறோ எண்பதோ எழுபதோ சதவீதம் தான் வரும் கொஞ்சம் டெஃபிசிட் இருக்கும் இன்சுலின் இருக்கும் அதனால உயிருக்கு உடனடி ஆபத்து கிடையாது இன்னொரு வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸில் ஒரு சிலருக்கு ஒபீஸ்க்கு பார்ப்போம் லீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ்லேயும் பார்க்குறோம் இன்சுலின் இருக்கும் ஆனால் வேலை செய்யாது அந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டும் உள்ள தான் டைப் டூ டயபட்டிஸ் ஸோ ஒரு சிலருக்கு இன்சுலின் உற்பத்தி ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த வித்தியாசம் விகிதாச்சாரம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இது டைப் டூ டயபட்டிஸ் டைப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த டைப் டூ இதான் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்டரி டயபட்டிஸ்னு சொல்லி செகண்டரி டூ வேறு காசஸ் வேற இந்த என்டோக்ரைன் டிசீஸு வேறு ஸ்டீராய்டு போட்டு வர்ற டயபட்டிஸு வேறு ஜெனிட்டிக் ப்ராப்ளத்தில் வர்றது கஞ்சனிட்டல் பரம்பரை மரபணுவில் வர்ற டயபட்டிஸ்னு சொல்லி அதெல்லாம் செகண்டரி டயபட்டிஸ்னு டைப் த்ரீன்னு பேர் ரொம்ப நாளாக இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இன்னொரு வகையான டயபட்டிஸ் ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டிஸ் பிரெக்னன்சியில் மட்டும் வரக்கூடிய டயபட்டிஸ் அந்த காலகட்டத்தில் பிரெக்னன்சியில் மட்டும் வரும் டெலிவரி ஆனோடனே நார்மல் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டிஸ் அதுவும் ஒரு கேட்டகரியில் நாங்கள்லாம் ரொம்ப வருஷமாக படிச்சுட்டு இருந்தோம் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதை வந்து அந்த டைப் த்ரீ வந்து அதுவும் சமீபமாக ஒரு அஞ்சு ஆறு
ஸோ டைப் ஃபோர் டயபட்டிஸ் வந்து இடையில் அது ஒரு ரீசெண்ட் கான்செப்ட் என்னென்னா வயசானவங்களுக்கு வயசாக வயசாக எப்படி முடி நரைக்குது தோலில் சுருக்கம் வருது கட்ராக்ட் வர்ற மாதிரி வயசானவங்களுக்கு கணையத்தோட செக்ரீஷன் குறையும் அதனோட ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அது குறையிறப்போ வர்ற டயபட்டிஸை வந்து டைப் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இடையில் கொண்டு வந்தாங்க அது இன்னொரு இதில் விலங்குகளில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ மயிசில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ வரக்கூடியதும் டைப் ஃபோர் டயபட்டிஸ்னு சொன்னாங்க இந்த டைப் ஃபைவ் இப்போ வந்ததுனால கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இது நான் காலங்காலமாக நம்ம பார்க்குற டயபட்டிஸு இது வந்து கன்ஃபியூஷன் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சியில் வந்தது அதில் ஒரே ஒரு பெருமையான விஷயம் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டடியில் நம்மளோட கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆமாம் அவங்களோட சிஎம்சியோட ஒரு பேஷண்ட்ஸும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு நமக்கு ஒரு இது இந்த ஃபைண்டிங்லேருந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டிஃபர் ஆகிறீங்களா அதாவது நம்ம இந்த கொஞ்சம் மாற்றி பார்க்கணும்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது இல்லை இது எதுவாக இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு ஒன்றும் இல்லை எந்த டயபட்டிஸ் டைப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டைப் டூவாக இருக்கட்டும் டைப் த்ரீயாக இருக்கட்டும் டைப் ஃபோராக இருக்கட்டும் டைப் ஃபைவாக இருக்கட்டும் முறையான வைத்தியம் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த சக்கர நோயாளிகள் பின்னாடி பின் விளைவுகள் காம்ப்ளிகேஷன் டயபட்டிஸ் காம்ப்ளிகேஷன் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் டயபட்டிஸ்னால கிட்னி கெட்டு போகிறது டயபட்டிஸ்னால ரெட்டினா கெட்டு போகிறது டயபட்டிஸ்னால ஹார்ட் அட்டாக் வருது டயபட்டிஸ்னால கேங்கிரீன் வந்து எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் எல்லா டைப்லேயும் வரும் எப்போ வரும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தால் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை வருஷ கணக்காக மாத கணக்காக டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் தான் முதலாமைய டயபட்டிஸ் தான் ஃபோர் டேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலைன்னா ஐந்தாவது நாள் ஆறாவது நாள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏழு எட்டாவது நாள் டெத் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வேறு எல்லாமே சைலண்ட் டிசீஸ் ஸோ அதனால தான் டயபட்டிஸை நிறைய பேர் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த டயபட்டிஸாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு டார்கெட் வச்சுருப்போம் ஃபாஸ்டிங் சுகரா நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி முப்பது அப்படின்னு சொல்லி ஏஜ் தகுந்தபடி இப்போ யங் டயபட்டிஸ் பேஷண்ட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது கொண்டு வா கொஞ்சம் ஓல்டு டயபட்டிஸ்க்கு போய் நம்ம நூறு கொண்டு வந்து ஹை டோஸ் மருந்து கொடுத்தோம்னா லோ சுகர் ஆகி கோமாவில் போயிடுவாங்க அதனால் வயசானவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோ நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது வரைக்கும் வச்சுக்கோ அதே மாதிரி சாப்பிட்ட பிறகு நூற்றி அறுபது யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இப்போ ஐடிஎஃப் கூட தான் சொல்லுது நூற்றி அறுபது வரைக்கும் வை நூற்றி எழுபதுக்கு மேலே கொண்டு போகாத அப்படின்னு சொல்லு ஆனால் எல்டர்ஸ் வயசானவங்களுக்கு போய் நாங்கள் ஹை டோஸ் மருந்து இன்சுலினோ ஹையர் டோஸ் மருந்தோ நூற்றி எழுபது கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கு லோ சுகர் ஆக சான்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்போ வந்து நிறைய பேர் வயதானவர்கள் தனியாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வயதானவர்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹெச்பி ஏஒன்சிங்கிறது மூணு மாதம் ஆவரேஜ் அந்த மூணு மாதம் ஆவரேஜுமே உங்களுக்கு ஒரு செவன் சொல்லுவோம் ஆவரேஜா பட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு டயபட்டிஸ் வந்தால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வயசானவங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் சொல்லி டார்கெட் வச்சுருப்போம் அந்த டார்கெட்டுக்குள்ள யாரெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ நான் சொன்ன பின் விளைவுகள் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் இது எதுவுமே டயபட்டிஸ்னால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன் வராதுங்கிறது அது உறுதியான விஷயம் ஸோ டைப் ஃபைவ் டயபட்டிஸ்னால் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வித்தியாசப்படும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் ரொம்ப லீனாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இன்சுலின் ஹெப் இந்த குளுக்கோஸ் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வித்தியாசப்படும் நார்மல் டைப் டூ டயபட்டிஸை விட நான் ஒப்பீட்டு லெவலில் கேட்குறேன் சார் டைப் ஒன் டைப் டூலிருந்து டைப் ஃபைவ் எந்த அளவுக்கு வேறு ரொம்ப வித்தியாசம்லாம் கிடையாது இப்போ டைப் டூ டயபட்டிஸ்லேயும் கொஞ்சம் பேருக்கு இன்சுலின் போடுவோம் ஏன்னா கணையம் சரியாக ஒத்துழைக்கல கணையத்திலேருந்து இன்சுலின் வரலை உதாரணத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷம் டயபட்டிஸ் டியூரேஷன் நிறைய வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு இன்சுலின் செக்ரேஷன் குறைஞ்சி போய்டும் ஏன்னா டயபட்டிஸ் வந்து ப்ரோக்ரஸிவ் டிசீஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இன்சுலின் தேவைப்படும் இது ரொம்ப மேஜர் வித்தியாசம் இல்லை பட் பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் பதினெட்டுக்கு கீழே போச்சுன்னா அதை எம்ஆர்டிஎம் மால் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் டயபட்டிஸ் அந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உரிய டயபட்டிஸ்னு சொல்லி இப்போ கொண்டு வர்றாங்க இன்சுலின் தாண்டி நம்ம சரியான உணவு முறை எடுத்துட்டு இருந்தால் டைப் ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம ஒரு <laughs> 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 சுகருக்கு அதுவும் சம்மந்தம் கிடையாது அவங்களோட மெட்டபாலிசம் நம்ம இயற்கையோட ஒத்து போகிறதான் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நல்லது இயற்கையோட மீறி நீங்கள் ப்ரொட்டீன் நிறைய போய் இது பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சிலர் இந்த பேலியோ டயட்டு கீட்டோஜினிக் டயட்டு நான் வீட்டு இதை வீட்டை குறைக்கிறேன் மசில் மாதம் கூட்டுறேன் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ இயற்கைக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம போகிறோம் உடம்புல லாட் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிறப்போ
அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதில் நான் எண்ப ஜாயின் பண்ணேன் டயபட்டிஸ் கோர்ஸில் அப்போ வந்து பார்த்தா அந்த சைடில் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை அந்த பெல்ட்டு கள்ளக்குறிச்சி அந்த பெல்ட்டிலலாம் நிறைய மால் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் அந்த காலத்தில் அவங்களோட ஸ்டாப்புள் ஃபுட் வந்து கப்பக்கிழங்கு கப்பக்கிழங்கு மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க வேறு இதே ஃபுட்டுக்கு வழி இல்லை இப்போ கொஞ்சம் எக்கனாமி கூடிடுச்சு எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறாங்க ஃபேக்ட்ரிஸ் நிறைய வந்துருச்சு ஸோ அந்த லெவல் மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ நாங்கள் பார்த்தது வந்து நிறைய பார்த்தோம் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இவங்க என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா பிஎம்ஐ வச்சு தான் சொல்லுவாங்க பிஎம்ஐ பத்தொம்போது கீழே போயிட்டா அவங்கள வந்து நீங்கள் இது பண்ணுங்க டைப் ஃபைவ் டயபிட்டிஸ் கிளாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசம் பண்ணும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மினிமம் இன்சுலின் போட்டாலே போகும் இப்போ டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்னா நிறைய இன்சுலின் மருந்து கொடுப்போம் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் போல இன்சுலின் கொடுத்தா போகும் அது வந்து இதில் வந்து கவர்மெண்ட் ரோல் எந்த குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்புகள் <laughs> வரும் <laughs> <laughs> வரும் <laughs> 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்